சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்க போறோம் கொஸ்டின் என்னன்னா ஒரு அணு உலை குளிரூட்டும் தூணின் குறுக்குவெட்டு அதிபரோட வடிவில் உள்ளது நியூக்ளியர் கூலிங் டவரோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹைப்பர் போலா வடிவத்தில் இருக்குது அதோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்ததுனால நம்ம ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்லாம் அதிலே கொடுத்துட்டாங்க அதனால கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டவரோட ஹைட்டு வந்து டோட்டல் ஹைட் வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் இருக்கு அதாவது இந்த பாட்டத்துலேருந்து டாப் வரைக்கும் உள்ளது வந்து எவ்வளோதுனா ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதில் இதோட பே பேஸ் டயாமீட்டர் அண்டு டாப் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த டாப் அண்ட் பேஸ் ஆஃப் த டவர் கண்டுபிடிக்கணும் பேஸில் என்ன இருக்குது டவரு டயாமீட்டரு டாப்பில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இதோட ரேடியஸ் மாதிரி அந்த அளவு வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அதாவது இதுக்கு நேராக உள்ள அளவு வந்து எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னா இந்த ஹாஃப் த டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிரும் அடுத்தது இந்த ஹைட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டாப் ஆஃப் த டவர்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து ஹாஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆஃப் த டவர் டு த சென்டர் இந்த பேஸ்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸில் பாதி தான் மேலே டாப்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அதாவது மேல் பகுதிக்கான தூரம் வந்து அடிப்பகுதியின் தூரத்து வந்து பாதி அடிப்பகுதினா சென்டர்லேருந்து அடிப்பகுதியில் உள்ள தூரத்துக்கு பாதி தான் மேல் பகுதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது நூறுனா அது எவ்வளோது ஐம்பது இதில் பாதி அது அப்படிங்கிறதுனால இது வச்சுரு அப்போ இது ஹைட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி அப்போ எக்ஸ் ஒன் கமா ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு அனதர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதை நம்ம எவ்வளோது இதோட டயாமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை வந்து எக்ஸ் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த இடத்துல எக்ஸ் டூ இருக்குது அப்போது இதோட ஹைட் வந்து நெகட்டிவ் சைடில் வர்றதுனால இது இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் டூ கமா மைனஸ் கிடைக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நம்ம இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான அந்த டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கிடச்சிடும் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை டூவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் எக்ஸ் ஒன்னை கண்டுபிடிச்சி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதான் டயாமீட்டர் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க படத்தில் இது நியூக்ளியர் கூலிங் டவர் இதோட பேஸ் டயாமீட்டர் அண்டு டாப் டயாமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் வச்சுக்கிறோம் இப்போது இது வந்து லென்த் வந்து பேஸு அதாவது பேஸ்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் பாதி தான் வந்து டாப்லேருந்து சென்டர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது வந்து ஃபிஃப்டி இது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ ஹண்ட்ரட்னா இது நெகட்டிவில் போயிடுது அதனால் இது வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிற பாயிண்ட்டு அப்போ இது பேஸ் டயாமீட்டரில் பாதி வந்து எக்ஸ் டூ அப்படின்னு வச்சோம்னா அப்போ அது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ கமா மைனஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு அதே போல் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது அனதர் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டே நம்ம கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் நமக்கு வேறு எந்த பாயிண்ட்டும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்ல அதனால் கொஸ்டின்லேயே ஈக்குவேஷன் கொடுத்ததுனால ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் கமா ஃபிஃப்டி ஈஸிய பாயிண்ட் ஆன் த ஹைப்பர் போலா எக்ஸ் ஒன் கமா ஃபிஃப்டி என்பது அதிபர் வளையம் மீதான புள்ளி அப்போ அதில் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்குற அதிபர் வளையம் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதில் நம்ம எக்ஸ் ஒன் கமா ஃபிஃப்டியே சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஆகிடுது ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் நமக்கு தேவையானது எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறதுனால இது இந்த சைடு இருக்கட்டும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் உள்ளது அந்த பக்கமான ப்ளஸ் ஆகிடும் அதோட ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோது ஒன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த வேலையை எழுதிக்கிறோம் இப்போ எல்சி எடுக்கிறோம் எல்சி எடுத்தோம்னா ஒன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் நைன் த்ரீ
டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் த்ரீ சிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீனும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இதுக்கு எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மட்டும் கூட போட்டால் போதும் போதும் ஏன்னா நமக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு ஒரு இதை எக்ஸ் ஒன்கிறது லென்த்தாக எடுத்துக்க போகிறோம் அதனால் ப்ளஸ் மட்டும் போட்டுக்கோம் அப்போ தேர்ட்டி ஸ்கொயருக்கு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டுரும் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸுக்கு நம்ம ரூட் எடுத்தாகணும் இப்போ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதெல்லாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டோட நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி சம்பவம் வந்தாலே கால்குலேஷன் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவோம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போகிறது தான் இந்த சம்பளம் இருக்குது இப்போ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக பிரிச்சுக்கிறோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வர வரைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் டேபிள் அதாவது சிக்ஸ் சிக்ஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் வந்து எயிட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் டிஜிட்டாக எடுத்துக்கிறோம் டுவெலில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெல் ஒரு டிஜிட்டை மறைச்சிக்கிறோம் எயிட்டி த்ரீயில் எத்தனை டுவெல் இருக்குது செவன் டுவெல் எயிட்டி ஃபோர் வரும் அதனால் சிக்ஸே போட்டுக்குவோம் அப்போது சிக்ஸு சிக்ஸ் இங்கேயும் போட்டுக்கிறோம் அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் சார் செவன்ட்டி டூ அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா எயிட்டி கிடைக்குது எயிட்டி அடுத்தது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் போகிறதுனால இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் அப்போ டபுள் ஜீரோ இதை டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் த்ரீ டூ இப்போ ஒரு டிஜிட்டை மறைச்சிக்கிறோம் எயிட் ஹண்ட்ரடில் எத்தனை ஒன் தேர்ட்டி டூ இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸாக வரும் செவன் போட்டோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரடை விட கூட வந்துடும் அப்போ சிக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இங்கேயும் சிக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் அப்போது கண்டிப்பாக என்ன வரும் வேல்யூ அப்படின்னா இதோட கம்மியாக தான் வரும் அப்போது இதோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எவ்வளோது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை நம்ம லெவன் டேபிளில் அடிச்சிடும் இது சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் வரும் அப்போ ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ் லெவன் சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஒன் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி இதை வந்து நம்ம டூ டேபிள் அடிச்சிடும் ஃபிஃப்டீன் இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ இப்போ வேல்யூஸ் எழுதுகிறோம் ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதை நம்ம டூ டேபிள் அடித்தோம்னா லெவன் இப்போ டூ டேபிள் அடித்தோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபோர் நைன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டிவைட் பையில் லெவன் இருக்குது லெவன் டேபிளால் டிவைட் பண்ணோம்னா எத்தனை லெவன் இருக்குது ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைனில் ஃபைவ் லேன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேலன்ஸு ஃபோரு ஃபார்ட்டி ஃபைவில் இப்போ பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவில் ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்துடுது இப்போ இதுதான் எக்ஸ் ஒன் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பேஸ் டயாமீட்டர் வேணும் பேஸ் டயாமீட்டர் இது வந்து டாப் டயாமீட்டர் அதாவது இப்போ டாப் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது அதாவது மேல் பகுதியின் விட்டம் இது வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து எவ்வளோதுன்னா பேஸ் டயாமீட்டர் தான் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் பெரிய பரப்பாக இருக்குது அதாவது டிஸ்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்குது இப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எவ்வளோது அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா நைன்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் இது தான் நமக்கு மேல் பகுதி மீட்டம் டாப் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது செகண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் டூ கமா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈஸியாக பாயிண்ட் ஆன் த ஹைப்பர் போலா அதாவது எக்ஸ் டூ கமா மைனஸ் நூறு எண்பது அதிபர் வளையம் இது உள்ள புள்ளி அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் கொஸ்டின்லேயே இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு பதில் எக்ஸ் ஒய்க்கு பதில் இதை சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி ஸ்கொயர்